వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ వర్క్ బుక్లో ఉన్నటువంటి థర్డ్ యూనిట్ అయినటువంటి ది నెక్లెస్ పాఠానికి సంబంధించినటువంటి వర్క్షీట్స్ అన్నీ కూడా లైన్ బై లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ప్లీజ్ వాచ్ దిస్ వీడియో సో ఇప్పుడు మొదటిగా వర్క్షీట్ త్రీ పాయింట్ వన్ అందులో రామన్ నెంబర్ వన్ చూసుకుంటే ఫైండ్ ద మీనింగ్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ యూజింగ్ ఏ డిక్షనరీ సో మీరు డిక్షనరీని యూజ్ చేసి ఇచ్చినటువంటి ఆ వర్డ్స్కి మీనింగ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దానిలో ఫస్ట్ వన్ చూసుకుంటే అకేషన్ అకేషన్ అంటే ఏ పర్టిక్యులర్ ఈవెంట్ ఏదైనా ఒక సందర్భం నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ బారో బారో అంటే టేక్ యూజ్ అండ్ రిటర్న్ అంటే ఏదైనా ఒక దగ్గర తీసుకొని వచ్చి వాడుకొని మళ్ళీ ఇచ్చేయడం అంటే అప్పు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ జ్యువెలరీ అంటే ఆర్నమెంట్స్ ఆభరణాలు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ అబ్సల్యూట్లీ అంటే కంప్లీట్లీ టోటల్లీ పూర్తిగా ఇన్విటేషన్ ఏ రిక్వెస్ట్ టు కమ్ అంటే ఆహ్వానం నెక్స్ట్ రోమన్ నెంబర్ టూ చూద్దాం రైట్ సమ్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ ద టేబుల్ గివెన్ బిలో సో కింద ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు దాన్ని మ్యాచ్ చేస్తూ మనం సెంటెన్సెస్ తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీనిలో ఒకసారి ఫస్ట్ మ్యాచ్ చేద్దాం సో దీనిలో సెంటెన్సెస్ రాస్తే ఫస్ట్ వన్ ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చేసాడు సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ డ్రెస్ ఫర్ ద అకేషన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ కాస్ట్లీ జ్యువెలరీ ఫర్ ద ఫంక్షన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఏ నైస్ ఫెన్ టు రైట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఏ చైర్ ఇన్ ద థియేటర్ హీ డజంట్ హ్యావ్ ఏ బుక్ టు రీడ్ షీ డజంట్ హ్యావ్ ఏ పెట్ టు ప్లే విత్ సో ఇలా మనం సెంటెన్సెస్ రాయాల్సి ఉంటుంది వర్క్షీట్ త్రీ పాయింట్ టూ ఇందులో రామన్ నెంబర్ వన్ చూసుకుంటే రైట్ ద మిస్సింగ్ లెటర్స్ టు మేక్ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ సో ఇందులో మనకి మిస్సింగ్ లెటర్స్ ఇచ్చారు దానిలో మిస్ అయినటువంటి లెటర్స్ మనం రాసి మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ అనేది తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది అందులో ఫస్ట్ వన్ చూసుకుంటే డిఆర్ఈఏఎంఐఎన్జి డ్రీమింగ్ దీనిలో మనకి ఏ మరియు ఎం అనేది మిస్ అయింది సో ఏ మరియు ఎం యాడ్ చేసాం సో సెకండ్ వన్ ఎన్ఈసికే ఎల్ఏసిఈ నెక్లెస్ థర్డ్ వన్ డిఐఏఎంఓఎన్డి డైమండ్ ఫోర్త్ వన్ బిఆర్ఏసిఈఎల్ఈటి బ్రేస్లెట్ సిక్స్ వన్ బిఈఏయుటిఐఎఫ్యుఎల్ బ్యూటిఫుల్ సెవెంత్ వన్ పిఆర్ఓబిఎల్ఈఎం ప్రాబ్లమ్ ఎయిత్ వన్ టిఆర్ఈఎంబిఎల్ఈడి ట్రెంబల్డ్ నైన్త్ వన్ సిహెచ్ఈఈఎస్ఈ చీజ్ నెక్స్ట్ రామ్ నెంబర్ టూ చూద్దాం రైట్ ద వర్డ్ దట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎడిటింగ్ లెటర్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ వర్డ్ సో ఇందులో మనకి కొన్ని లెటర్స్ ఇస్తారు ఐ మీన్ కొన్ని వర్డ్స్ ఇస్తారు దానిలో ఎండ్ అయినటువంటి వర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాంతో మనం కొత్త వర్డ్ తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ లైన్లో చూసుకుంటే ఎల్ఏఆర్జిఈ లార్జ్ ఇందులో ఎండింగ్ వర్డ్ ఈ కాబట్టి మనం ఈతో స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈఎల్ఈ పిహెచ్ఏఎన్టి ఎలిఫెంట్ టిఈఏకె టేక్ కేఐ టిఈ కైట్ ఈజిజి ఎగ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ లైన్ చూసుకుంటే డిఐఏఎంఓఎన్డి డైమండ్ సో ఇక్కడ లాస్ట్ లెటర్ డి కాబట్టి డితో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం డిఈఈఆర్ డీర్ నెక్స్ట్ ఆర్ఈఏఎస్ఓఎన్ రేజన్ ఎన్ఐ జిహెచ్టి నైట్ టిఐ జిహెచ్టి టైట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ రోజు చూసుకుంటే డిఐఎఫ్ఎఫ్ఐ సియుఎల్టి డిఫికల్ట్ దీనిలో సివర్ లెటర్ టీ కాబట్టి టీతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం టిఆర్ఏవిఈఎల్ ట్రావెల్ ఎల్ఏజెడ్వై లేజీ వైఈఎల్ఎల్ఓ డబ్ల్యూ ఎల్లో డబ్ల్యూఈఎస్టి వెస్ట్ నెక్స్ట్ పిఈఏఆర్ఎల్ పెర్ల్ ఇందులో లాస్ట్ లెటర్ ఎల్ కాబట్టి ఎల్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం 
ఎల్ఏఎన్జియుఏజిఇ లాంగ్వేజ్ ఈఎక్స్ఈఎల్ఎల్ఈఎన్టి ఎక్సలెంట్ టిఓఎన్జియుఈ టంగ్ ఈఏఎస్టి ఈస్ట్ నెక్స్ట్ ఎన్ఈసికెఎల్ఏసిఇ నెక్లెస్ దీనిలో స్టేటర్ ఈ కాబట్టి ఈతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఈఎక్స్ఈఎస్ఎస్ ఎక్సెస్ ఎస్యుసిఈఎస్ఎస్ సక్సెస్ ఎస్ఏసిఆర్ఈడి సాక్రెడ్ డిఆర్ఈఎస్ఎస్ డ్రెస్ సో నెక్స్ట్ రోమ్ నెంబర్ త్రీ చూద్దాం ఫుడ్ ద క్యాపిటల్ లెటర్స్ కామాస్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ అండ్ ఫుల్ స్టాప్స్ వేర్ ఎవర్ నెసెసరీ అండ్ రీ రైట్ ద సెంటెన్సెస్ సో ఇక్కడ ఎక్కడైతే కామాస్ ఫుల్ స్టాప్స్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అవసరము వాటిని అవసరమైనటువంటి ప్లేసెస్లో రాసి మనం ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్సెస్ను మనం రీ రైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీనిలో మొదటిగా స్టార్టింగ్ లెటర్ ఇప్పుడు కూడా జేతో స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టాము సో జేన్ వెంట్ టు హెడ్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఇక్కడ కామా వాడం టు కోట్ ఏ లార్జ్ బాక్స్ ఒక లార్జ్ బాక్స్ తీసింది సో ఇక్కడ కంప్లీట్ మీనింగ్ లేదు కాబట్టి కామా వాడం ఓపెన్ డిట్ అండ్ సైడ్ అది ఓపెన్ చేసి చెప్పింది అంటే కంప్లీట్ మీనింగ్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా కామా వాడం తను డైరెక్ట్ స్పీచ్ వాడ్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ స్పీచ్ అనేది వాడడం జరిగింది సో చూజ్ మై డియర్ దీనిలో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఎంచుకో అని చెప్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ వాడడం సి సా మెనీ బ్రేస్లెట్స్ తను చాలా రకాలైనటువంటి బ్రేస్లెట్స్ చూసింది నెక్స్ట్ పెర్ల నెక్లెసెస్ ముత్యాల హారాలు చూసింది నెక్స్ట్ ఎవెనెట్ అండ్ క్రాస్ ఇన్ గోల్డ్ అండ్ జెమ్స్ ఇక్కడ ప్రతిది కూడా ఆర్నమెంట్స్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ కామాస్ని రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎస్ దగ్గర మనం క్యాపిటల్ ఎస్ అనేది వాడాల్సి ఉంటుంది సో మీరు క్యాపిటల్ ఎస్ అనేది ఇక్కడ రాసుకోండి సో ఇలా ఎక్కడెక్కడ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అవసరమో వాటిని అక్కడ యాడ్ చేస్తూ మనం ఈ సెంటెన్సెస్ని రీవ్రైట్ చేయాలి వర్క్షీట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ చూసుకుంటే అందులో రామన్ నెంబర్ వన్లో హీర్ ఆర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద సమ్ ఆర్నమెంట్స్ ఇన్ ద బాక్స్ ఫైండ్ దెమ్ ఇన్ ద గ్రిడ్ అండ్ సర్కిల్ దెమ్ సో ఇక్కడ ఏవైతే కొన్ని ఆర్నమెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వీటిని మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రిడ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటిని సర్కిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది దానిలో మొదటిగా బిఆర్ఏసిఈఎల్ఈటి బ్రేస్లెట్ నెక్స్ట్ సిహెచ్ఏఐఎన్ చైన్ ఆర్ఐఎన్జి రింగ్ ఎన్ఈసికెఎల్ఏసిఇ నెక్లెస్ ఏఎన్కెఎల్ఈటి యాంక్లెట్ సో ఇలా మనం గ్రిడ్లో రౌండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ రామన్ నెంబర్ టూ చూసుకుంటే రైట్ సమ్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ ద టేబుల్ గివెన్ బిలో మనకి కింద ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు దానిలో ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్ని మ్యాచ్ చేస్తూ మనం సెంటెన్సెస్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో దీనిలో ప్రతిదానికి కూడా ఆపోజిట్లో ఉన్న దానితో మనం మ్యాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అలా రాస్తే మనకి ఈ కింద కొన్ని సెంటెన్సెస్ వస్తాయి సి డాన్స్డ్ మ్యాడ్లీ హీ క్రైడ్ లౌడ్లీ చిల్డ్రన్ వాక్డ్ పాస్ట్ ది టీచర్ ఏడ్ స్లోలీ ది బాయ్ శాంగ్ స్వీట్లీ ది లిటిల్ గర్ల్ జంప్డ్ క్విక్లీ సో ఇలా సెంటెన్సెస్ రాయాల్సి ఉంటుంది షీట్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఇందులో రామన్ నెంబర్ వన్ చూసుకుంటే రీడ్ ద టెక్స్ట్ వన్ సండే హండ్రెడ్ ఫ్రాంక్స్ సో దీనిలో టెక్స్ట్ బుక్లో వన్ సండే నుంచి హండ్రెడ్ ఫ్రాంక్స్ వరకు ఆ టెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ అనేది మనం చదవాలి అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ రీడ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఫుట్ ఎ టిక్ మార్క్ ఎగ్నేట్ ద పర్సన్ హూ స్పోక్ అంటే మనకి కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చారు అవి ఎవరు మాట్లాడారు అనేది మనం టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీనిలో మనకి జేన్ మాట్లాడిన కొన్ని మటిల్డా మాట్లాడిన కొన్ని ఉంటాయి సో అందులో ఎవరు ఏ సెంటెన్స్ మాట్లాడారు అనేది మనం టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది దానిలో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూసుకుంటే గుడ్ మార్నింగ్ జేన్ అనే సెంటెన్స్ని ఎవరు మాట్లాడారు అంటే మటిల్డా మాట్లాడింది నెక్స్ట్ సెకండ్ 
डू ई नो यू अनेटी सेंटन क्वेश्चन एवर अड़गर अंटे जेन अड़े नैक्स्ट थर्ड वन हाउ मच हाव यू चेंज अने क्वेश्चन एवर अड़गर अंटे जेन अड़े नैक्स्ट यस यू डिड नोटिस डिड यू अने क्वेश्चन एवर अड़गर अंटे मटिल नैक्स्ट इट वाज वर्त ओन फाइव हड्रेड फ्रांग्स सेंटन चपार अंटे जेन चिंती नैक्स्ट रोम नंबर टू चूसक फैंड द वर्ड्स एंडिंग वित् इडी इन द एबो पेराग्राफ एंड रईट दम इन द स्पेस प्रोवैडेड वन हाज बी डन फर् यू सो मन पैस पाराग्राफ इच्छा पैसेज मन ईडी ईडी तो एंड वर्ड्स एवं उन्यो अभी मन फैंडी इंदो रहा दिनों फस्ट वन चूसक एल ओवो के लुक्ड एसयूआर पीआर एसईडी सर्फ्रईज एडीडीआरईसएसईडी अड्रस्ड एसकेईडी आस्कड फिफ्त वन सीहेएनजीईडी चेंज सिक्स्त वन हेपीईनईडी हैपेंड हेएलईडी हाल्ट एट वन ओपीईएन ओपन एमओयू टीहेडी ओपन मौथड नैक्स्ट रोम नंबर थ्री अनस्क्रैंबल द लैटर्स टू मेक् मीनिंगफुल वर्ड सो इक कुछ मन की वर्ड इच्छा अभी स्पे अने तिखमक दिन मन स्पे करेक्ट आर्डर और मीनिंगफुल वर्ड अने वस्तु सो मन अला ट्रई चे फस्टे एसयूडीएन एल सड़नली नैक्स्ट एडीडीआरईसएसईडी अड्रस्ड नैक्स्ट थर्ड वन करेक्टे सीहेएनजीईडी चेंज नैक्स्ट फोर्त वन करेक्टे डीएमओ एंडी डयम नैक्स्ट फिफ्त वन करेक्टे ईएनएनओ सीईएन टी इनोसे इनोसे नैक्स्ट सिक्स वन करेक्टे ईएनवीटीएन इनटेशन सो इला रायाल नैक्स्ट वर्कशी थ्री पाइंट फाइव दीन रोम नंबर वन चूसक रीडिंग कांप्रहेंशन इकड़ो कन्वर्सेशन इच्छा दाँ ची मन कभी क्वेश्चन की आंसर्स रायाल दीन कन्वर्सेश चूसक फस्ट आफ् आल इकड़ लाइजल की मटिल की मध्य और कन्वर्सेश जी दस्ट लाइजल माटडना लाइजल अटे मटिल या हजब सो लाइजल माटडना मटिल युआर लुकिंग वेरी हैपी टूडे मटिल चाल सतोष का कटिल माटडी यस डिर् ई मेट जेन टूडे ने अवन सतोष का उजु नैन जेन कलशा अटी लाइजल डिड यू टेल हेर अबउट नैक्ल तन की नैक्ल गवा मटिल यस She felt very sorry for us. Aunu chepanu. Tanu chala baad padindi. Loisel, thank God. She understands us. Devda, abdon chase kundi tanu. Ani sanhnar. Next Matilda. She told that it was an imitation ornament. Tanu adhuka imitation ante not real an matra. So abar na mane din isan kaadu. निजम आभरण का लाइजल ओ मै गाड़ वी सफर ए लाट टू एफोर्ड इट दाँ को मन चला कष्ट चला बाधपड़ा अने नैक्स्ट मटिल सी अप्रिशिटेड अवर् हानेस्टी अंड गिफ्टेड टेन टाइम्स तुम मन या निजाइती अभिनंदी दा की टेन टाइम्स गिफ्ट अने मन की जरूरत नैक्स्ट मटिल सारी लाइजल हानेस्ट ईज रिवारड हानेस्ट ईज रिवारड अंत हानेस्ट अने निजाइती अने गर्तिंपड़ी अटे बहुमति अला वी शुड डोनेट इट फर् दीडी मन एवरक अवसर हो मन डोनेट चेयर मटिल एग्जाक्टली खचिंग सो इन आंसर द फाइंग क्वेश्चन दीन पैन कोई क्वेश्चन इच्छा मन वसर चेदा दस्ट वन चूसक हूज मटिल फ्रेंड इकड़ मटिल फ्रेंड एवरूंटे जेना लेदा 
లాయిజలా అని అడిగాడు లాయిజన్ వాళ్ళ భర్త కాబట్టి మెటిల్డస్ ఫ్రెండ్ ఎవరు అంటే జేన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ రాంగ్ మీరు ఏం చేస్తారంటే జేన్ రాసుకోండి జేన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వై వాజ్ మెటిల్డా హ్యాపీ మెటిల్డా ఎందుకు హ్యాపీగా ఉంది అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మెటిల్డా మెట్ హెర్ ఫ్రెండ్ మెటిల్డా తన యొక్క ఫ్రెండ్ని కలిసింది కాబట్టి హ్యాపీగా ఉంది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వై డిడ్ జేన్ ఫీల్ సారీ ఫర్ మెటిల్డా మెటిల్డా చెప్పిన దానికి జేన్ ఎందుకు ఫీల్ అయ్యింది ఎందుకు బాధపడింది అని అడుగుతున్నారు ఎందుకు బాధపడిందంటే మెటిల్డా రిప్లేస్డ్ ద ఇమిటేషన్ నెక్లెస్ విత్ ఏ డైమండ్ నెక్లెస్ సో మెటిల్డా ఏం చేసిందంటే ఆ ఒరిజినల్ నెక్లెస్ అనుకొని తను ఆ ఇమిటేషన్ నెక్లెస్కి బదులు ఇమిటేషన్ నెక్లెస్ బదులు తను డైమండ్ నెక్లెస్ కొనిచ్చింది అనమాట సో దానివల్ల తను బాధపడుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వాట్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇమిటేషన్ ఆర్నమెంట్ ఇమిటేషన్ ఆర్నమెంట్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సో ఇమిటేషన్ ఆర్నమెంట్ అనేది అంటే అది నిజమైన నెక్లెస్ కాదనమాట సో గోల్డ్ ప్లేటెడ్ ఆర్నమెంట్ అంటాం దానికి నకిలీ గోల్డ్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒరిజినల్ గోల్డ్లో కనిపించేటటువంటి ఒక ఆర్నమెంట్ని గోల్డ్ ప్లేటెడ్తో తయారు చేస్తారు దాని దానికి బంగారం పోత అనేది వేయడం వల్ల అది కూడా బంగారంలాగే కనిపిస్తుంది మనకి సో ఇమిటేషన్ ఆర్నమెంట్ అంటే నాట్ రియల్ నిజం కానిది నిజమైన నిజమైన ఆర్నమెంట్ కానిది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వై డిడ్ జేన్ గిఫ్ట్ మెటిల్డా టెన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ద మనీ ఎందుకు జేన్ మెటిల్డాకు టెన్ టైమ్స్ మనీ ఇస్తుంది అనేసి అడిగారు సో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు దానిలో ఏదో ఒకటి ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అందులో ఆన్సర్ చూసుకుంటే మెటిల్డా సఫర్ టెన్ ఇయర్స్ టు రీపే ద లోన్స్ ఫర్ రీప్లేసింగ్ ఏ పేక్ నెక్లెస్ సో మెటిల్డా వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా టెన్ ఇయర్స్ పాటు చాలా కష్టపడ్డారు దేనికి అంటే ఆ పేక్ నెక్లెస్ని రీప్లేస్ రీప్లేస్ చేయడానికి అనమాట సో అది ఒరిజినల్ నెక్లెస్ అనుకొని తను అది పోగొట్టడం జరిగింది సో దాన్ని రీప్లేస్ చేయడానికి వీళ్ళు టెన్ ఇయర్స్ పాటు ఆ డెప్ట్ ఏదైతే ఉందో రీపే చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ అందులో రోమన్ నెంబర్ వన్ చూసుకుంటే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్స్ సో ఇక్కడ కొన్ని ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు మనం సరైన స్పెల్లింగ్ అనేది అందులో రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ దానిలో చూసుకుంటే ఆర్టి డ్యాష్ 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 ఇచ్చారు క్యాన్ కానీ శాన్ కానీ రావాలి సో మనకి యాజ్ పర్ ద లెషన్ ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే శాన్ సో ఏమొస్తుంది అంటే ఆర్టి శాన్ సో ఆర్టి శాన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ డెలికసీ సో ఇక్కడ ఏఎస్వే అనేది యాడ్ అవుతుంది డెలికసీ నెక్స్ట్ యాంగ్జియస్ సో ఇక్కడ ఓఎస్ యాడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ గ్యాస్ట్లీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ టీఎల్వై యాడ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ రామ్ నెంబర్ టూ చూసుకుంటే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ సో ఇక్కడ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చారు మనం ఇక్కడ రామ్ నెంబర్ ఏ ఇచ్చారు బి ఇచ్చారు వీటిలో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ని మనం మ్యాచ్ చేసి రాయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ వాడ్ ఇచ్చాడు సో ఇదేమవుతుందంటే టాకింగ్ టాయ్ టాకింగ్ టాయ్ నెక్స్ట్ వాకింగ్ స్టిక్ సో వాకింగ్ స్టిక్ నెక్స్ట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నెక్స్ట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ తాగేటటువంటి నీరు నెక్స్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్ ప్రవహించే నది నెక్స్ట్ రామ్ నెంబర్ త్రీ చూసుకుంటే అండర్లైన్ ద యాజెక్టివ్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ సో ఇక్కడ మనం కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు అందులో ఉన్నటువంటి యాజెక్టివ్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో యాజెక్టివ్ అంటే నౌన్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది అంటే నౌన్ యొక్క క్వాలిటీని తెలియజేస్తుంది మనకి సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూసుకుంటే రాహుల్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఎట్ నంద్యాల్ హీ వర్క్స్ ఫర్ ఎయిట్ అవర్స్ రాహుల్ నంద్యాల్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు తను ఎనిమిది గంటల పాటు వర్క్ చేస్తాడు సో ఇక్కడ యాజెక్టివ్ ఏది అంటే ఎయిట్ సో ఇక్కడ యాజెక్టివ్ ఏది అంటే ఎయిట్ రాహుల్ ఎన్ని గంటలు వర్క్ చేస్తాడు అంటే ఎయిట్ అవర్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ సెంటెన్స్ లేలా హ్యాడ్ బ్లోన్ ఏ బెలూన్ బ్లోయింగ్ విన్ టు కిట్ ఎవే ఇక్కడ లేలా ఒక బెలూన్ ఓదడం జరిగింది ఆ బెలూన్ని 
బ్లోయింగ్ విండ్ అంటే వీచేటటువంటి గాలి టుకిట్ అవే దూరంగా తోసిస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏ గాలి తోసిందంటే బ్లోయింగ్ విండ్ సో బ్లోయింగ్ అనేది ఇక్కడ యాడ్జెటివ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సుజాయ్ ఈజ్ టాకింగ్ విత్ హీస్ టాకింగ్ టాయ్ సుజాయ్ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేంతో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఒక టాయ్తో ఆ ఎటువంటి టాయ్ అది టాకింగ్ టాయ్ సో ఇక్కడ టాకింగ్ అనేది యాడ్జెటివ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ బాబీ ఈజ్ డ్రైవింగ్ ద కార్ విత్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ బాబీ కార్ నడుపుతూ ఉన్నాడు ఎలా అంటే విత్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఎలాంటి లైసెన్స్ సో ఏ లైసెన్స్ అంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ సో ఇక్కడ లైసెన్స్ యొక్క క్వాలిటీని తెలియజేస్తుంది డ్రైవింగ్ అనేది యాడ్జెటివ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ప్రసాద్ ఈజ్ వాషింగ్ క్లాత్ ఇన్ ఏ వాషింగ్ మిషన్ ప్రసాద్ వాషింగ్ క్లాత్ అంటే బట్టలు ఉతకడం దేనిలో ఉతుకుతున్నాడు అంటే ఒక మిషన్లో వాషింగ్ మిషన్ సో ఇక్కడ వాషింగ్ అనేది యాడ్జెటివ్ వర్క్షీట్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ దీనిలో రోమన్ నెంబర్ వన్ చూసుకుంటే చూజ్ ద కరెక్ట్ యాడ్జెక్టివ్ ఆర్డర్ వన్ హ్యాజ్ బీన్ డన్ ఫర్ యూ అంటే ఇక్కడ మనకి మనం ఏం చేయాలంటే కరెక్ట్ యాడ్జెక్టివ్ ఆర్డర్ మనకి టూ ఆర్ త్రీ యాడ్జెక్టివ్స్ ఇస్తారు మనం యాడ్జెక్టివ్ ఆర్డర్ ప్రకారం మనం దాన్ని ముందు ఏదో వస్తుంది తర్వాత ఏదో వస్తుంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట సో దీనిలో మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాడ్జెక్టివ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటో తెలియాలి మనకి ఒక సెంటెన్స్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ యాడ్జెక్టివ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది దానిలో ఒకసారి ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్ ఆర్డర్ చూసుకుంటే మనకి పోస్ట్ రాయాల్సింది ఏంటి అంటే డిటర్మైనర్ సో డిటర్మైనర్ అంటే ఏ అండ్ అలాంటివి అనమాట సో దాన్ని ఫస్ట్ రాయాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూసుకుంటే ఒపీనియన్ సో ఒపీనియన్ బీన్స్ క్వాలిటీ సో క్వాలిటీ అనేది సెకండ్ రాయాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సైజ్ బిగ్ టిని టాల్ సో అలా ఇలా సైజ్ అనేది థర్డ్ ప్లేస్లో రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ షేప్ అంటే ఉన్నటువంటి ఆకారం రాయాలి సో రౌండ్ రెక్టాంగిల్ స్క్వేర్ సో ఇలా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏజ్ దాని యొక్క ఏజ్ అనేది ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ కలర్ దాని యొక్క కలర్ అనేది సిక్స్త్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ ఆరిజిన్ ఆరిజిన్ అంటే అది పుట్టినటువంటి ప్లేస్ లేదా ఎక్కడ ఎక్కడ పుట్టింది అనేది రాయాలి నెక్స్ట్ మెటీరియల్ సో మెటీరియల్ అంటే దేంతో తయారు చేస్తారు గోల్డ్ సిల్వర్ ఆర్ ఐరన్ ఇలా అనమాట నెక్స్ట్ పర్పస్ దాని యొక్క ఉద్దేశం అది దేనికోసం తయారు చేశారు అనేటటువంటిది లాస్ట్లో రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా ఒక సెంటెన్స్లో ఇలా ఆర్డర్స్ ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్స్ అన్నీ ఇచ్చినప్పుడు దేని తర్వాత ఏది రాయాలనేది మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దానిలో ఫస్ట్ చూసుకుంటే అమన్ బాట్ ఏ న్యూ బ్లాక్ కార్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ న్యూ అనేది సో ఇక్కడ న్యూ అనేది బ్లాక్ అనేది టూ యాడ్జెక్టివ్స్ సో ఇందులో న్యూ అనేది ఒపీనియన్ కిందకు వస్తుంది బ్లాక్ అనేది కలర్ కిందకు వస్తుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ న్యూ రావాలి తర్వాత బ్లాక్ రావాలన్నమాట సో అలానే సెకండ్ సెంటెన్స్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అండ్ డ్యాష్ డ్యాష్ బుక్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఓల్డ్ ఉంది ఓల్డ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది సో ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ అనేది ఒపీనియన్ ఓల్డ్ అనేది ఏజ్ అనమాట సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఓల్డ్ బుక్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూసుకుంటే ఇట్స్ ఏ డ్యాష్ డ్యాష్ విలేజ్ ఇట్స్ ఏ లవ్లీ బిగ్ విలేజ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ హీఈస్ గాట్ బిగ్ బ్లూ ఐస్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూసుకుంటే ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ మొబైల్ ఫోన్ సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ ఇట్స్ ఏ డెలిషియస్ రౌండ్ చాక్లెట్ సో ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ ఇట్స్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఓల్డ్ ఫిల్మ్ సో ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ ది లాస్ట్ టూ విజిటర్స్ ఓర్ అమెరికన్స్ సో ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ డాట్ కెన్ ఐ హ్యావ్ దట్ లిటిల్ రెడ్ ఫెన్ సో ఇక్కడ లిటిల్ అనేది ముందు వస్తుంది రెడ్ అనేది తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ వీ ఏట్ డెలిషియస్ ఫ్రెంచ్ ఫుడ్ టుడే సో ఇక్కడ డెలిషియస్ ముందు వచ్చింది ఫ్రెంచ్ అనేది తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ బి 
సో ఇలా యాజెక్టివ్ ఆర్డర్ ప్రకారం మనం రాయల్స్ ఉంటుంది సిక్స్ త్రీ ఫోర్ అంటే ఎయిట్ దానిలో రామన్ నెంబర్ వన్ చూసుకుంటే అండర్లైన్ ద డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ లెసన్ అండ్ రైట్ దమ్ ఇన్ స్పేస్ గివెన్ బిలో సో మనం ఏం చేయాలంటే క్రిందన ఇచ్చినటువంటి స్పేస్లో లెసన్లో ఉన్నటువంటి డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం వాటిని రాయాల్సి ఉంటుంది దానిలో ఫస్ట్ చూసుకుంటే వాట్స్ ద మ్యాటర్ విత్ యూ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ కుడ్ యూ లెర్న్ మీ దిస్ నెక్స్ట్ డూ ఐ నో యూ నెక్స్ట్ హ్యావ్ యూ బాట్ ఎ డైమండ్ నెక్లెస్ టు రిప్లేస్ మైన్ సో ఇలా డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసి రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ రామన్ నెంబర్ టూ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద రైట్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ సో మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు దానిలో మనం సూటబుల్ డబుల్ హెచ్ వర్డ్ ఏదనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానిలో రాయాల్సి ఉంటుంది దానిలో ఫస్ట్ వన్ చూసుకుంటే వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ సో ఇక్కడ వాట్ అనే దాన్ని రాస్తాం నెక్స్ట్ హూ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ హీరో నీ యొక్క ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు ఎవరు కాబట్టి హూ నెక్స్ట్ డాష్ డూ యూ గో హోమ్ నువ్వు ఇంటికి ఎలా వెళ్తావు సో ఎలా కాబట్టి హౌ నెక్స్ట్ డాస్ ఈజ్ యువర్ స్కూల్ నీ స్కూల్ ఏది విచ్ ఈజ్ ఏది అంటే విచ్ సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ యువర్ బర్త్డే నీ బర్త్డే ఎప్పుడు కాబట్టి వెన్ సో మనం ఈ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి దాంతో ఆధారంగా చేసుకొని రాయాలి నెక్స్ట్ రామన్ నెంబర్ త్రీ రైట్ whether you agree or disagree with the statements with the help of the clues given in the box maniki ikkada oka box lo clues icharu danni aadharanga cheskoni ichina 20 sentences evaithe unnayo statements ki agree or disagree ane tatundi danni telapalsi untundi ikkada yes expressing agreement lo chusukunte absolutely exactly you are right ane tatvanti word vachinamata absolutely ante kachithanga nijanga exactly ana nijanga you are right ante nu cheppindi nijame nenu oppukuntunanu so ala next expressing disagreement chusukunte i am sorry ante nu cheppin daniki nenu oppukonu i am afraid so nenu oppukonu ala anamata so disagreement ni manam teliyeyalasuntundi andra manam dinlo first one chusukunte you are awesome నువ్వు చాలా అందంగా అన్నావు దానికి మనం ఎక్స్ప్రెస్ అగ్రిమెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి కాబట్టి అబ్సల్యూట్లీ అనేటటువంటి దాన్ని వాడం నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ అవర్ హెడ్ మాస్టర్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అంటే మన యొక్క హెడ్ మాస్టర్ అనేటటువంటి వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు సో దానికి అగ్రిమెంట్ అనేది ఎక్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ అనేటటువంటి ఎక్స్ప్రెసింగ్ అగ్రిమెంట్ ఉన్నది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ గర్ల్స్ should not go out girls evaraithe unnaro vallu bayatik velladaniki kudaradu ante manam disagreement ni express chestunnam kabatti i am afraid next fourth one who should play daily manam roju kachithanga aadali so ikkada agreement ni express chestunnam kabatti sorry should ane daniki manam em vaadtamo ante సో షుడ్ అనే దానికి అంటే రోజు ఆడాలి కాబట్టి షుడ్ యూజ్ చేస్తాం రోజు ఆడడం మంచిదే కాబట్టి మనం ఇక్కడ దేని వాడతాము అంటే అబ్సల్యూట్లీ అనేటటువంటి దాన్ని వాడాలి అబ్సల్యూట్లీ సులా అగ్రిమెంట్ డిస్అగ్రిమెంట్ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది వర్క్షీట్ త్రీ పాయింట్ నైన్ ఇందులో ఫుడ్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ write down in the given spaces so ikkada manaki konni sentences icharu vaatni tikamaka chese ivadam jarigindi anamata manaki ee pictures dwara manam oka story rayals untundi so ee picture ni chuste oka story anedi manaku gurtuku raavali endante oka peda aa wood cutter untaru thanu chettlu narakadaniki velle tappudu aa chettu pai kekki narukutunduga goddal anedi నీటిలో పడిపోద్ది సో నీటిలో పడిపోయినప్పుడు చాలా బాధపడతాడు చాలా బాధపడగానే వన దే ఒక దేవత వచ్చి గొడ్డల్లో ఒక్కొక్కటిగా బంగారం తర్వాత సిల్వర్ ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని రిపీట్ చేస్తాడు లాస్ట్లో ఏదైతే తన గొడ్డలు ఏదైతే ఉందో 
అది ఇవ్వగానే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు సో దానికి అతని యొక్క నిజాయితీకి మెచ్చి ఆ దేవత తనకు ఒరిజినల్ గొడ్డలతో పాటు అంటే తన గొడ్డలతో పాటు మూడు గొడ్డలు కూడా తనకు బహుమతిగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఆ స్టోరీ అనేది మనకి సెంటెన్సెస్ రూపంలో కొన్ని జంబ్లింగ్ జంబ్లింగ్ ఆర్డర్లు ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని మనం కరెక్ట్ చేసి రాయాల్సి ఉంటుంది దానిలో కరెక్ట్ చేసి రాస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది దీన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దానిలో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ రాయాల్సిన చూసుకుంటే వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ దెర్ వాజ్ ఏ పూర్ వుడ్ కటర్ సో ఒకరిని ఒక రోజులు ఒక పేద కట్టెలు కొట్టేవాడు ఉండేవాడు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ డే వైల్ హీ వాజ్ కటింగ్ ఏ ట్రీ హిజ్ యాక్స్ స్లిప్డ్ అండ్ ఫెల్ ఇన్ టు ద రివర్ సో ఒకరోజు తను కట్టెలు కొడుతుండగా తన యొక్క గొడ్డలి చెట్టుపై నుంచి నదిలో కింద జారి పడిపోయింది అనమాట నెక్స్ట్ అన్ యాంగిల్ అన్ యాంజల్ కేమ్ ఆఫ్ అండ్ ఆఫర్ హిమ్ ఎ గోల్డెన్ యాక్స్ ది వుడ్ కటర్ రిఫ్యూజ్ డిట్ సో ఒకడికి ఏంజల్ అంటే దేవత అక్కడికి ఒక దేవత వచ్చి ప్రత్యక్షమయ్యి తనకి గోల్డెన్ యాక్స్ అంటే బంగారపు గొడ్డలి ఇవ్వడానికి ఇచ్చింది అనమాట ఇస్తే తను రిఫ్యూజ్డ్ అంటే తిరస్కరించడం ఇది నాది కాదు నాకు వద్దు అనేసి తిరస్కరించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ది ఏంజల్ కేమ్ ఆఫ్ అండ్ ఆఫర్ హిమ్ ఏ సిల్వర్ యాక్స్ ది వుడ్ కటర్ రిఫ్యూజ్ ఇట్ తర్వాత బంగారపు గొడ్డలి నాది కాదు అన్న తర్వాత తనకి సిల్వర్ యాక్స్ సిల్వర్ గొడ్డలు ఇస్తుంది అనమాట దాన్ని కూడా తను రిఫ్యూజ్ చేస్తాడు అంటే వద్దు అనేసి ఇచ్చేస్తాడు నాది కాదు వద్దు అనేసి ఇచ్చేస్తాడు అనమాట నెక్స్ట్ ది ఏంజల్ కేమ్ ఆఫ్ అండ్ ఆఫర్ హిజ్ ఓన్ యాక్స్ హీ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ హ్యాపీలీ సో తనకి మూడోసారి తన యొక్క గొడ్డలు ఏదైతే ఉందో తను తీసుకొచ్చి ఇస్తుంది సో దాన్ని ఇది నాది అని తీసుకొని చాలా హ్యాపీగా యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు అనమాట ఫైనలీ ది ఏంజల్ ఆఫర్ హిమ్ ది త్రీ యాక్సెస్ సో తన యొక్క నిజాయితీకి మెచ్చి ఆ దేవత ఏం చేస్తుంది అంటే మూడు గొడ్డల్ని కూడా తనకి ఇస్తుంది అనమాట ది వుడ్ కటర్ బికేమ్ రిచ్ సో అలా మూడు గొడ్డలు అంటే బంగారపు గొడ్లు సిల్వర్ గొడ్లు కూడా ఇవ్వడం వల్ల తను వెంటనే పేదవాడు కాస్త ధనికుడిగా మారిపోతాడు అనమాట ఇది స్టోరీ సో మనం ఈ సెంటెన్సెస్ని కరెక్ట్ ఆర్డర్లో పెట్టగా మనకి ఒక మీనింగ్ఫుల్ స్టోరీ అనేది ఏర్పడుతుంది దీని యొక్క మోరాల్ చూసుకుంటే హానెస్టీ ఈజ్ ద బెస్ట్ పాలసీ నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ త్రీ పాయింట్ టెన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టోరీ ఇక్కడ మనకి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్లో ఒక స్టోరీ ఇచ్చారు ఆ స్టోరీని చదివి మనం ఏం చేయాలంటే కింద ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఒకసారి ఇచ్చినటువంటి స్టోరీని చదివితే మనకి సింపుల్గా ఒక స్టోరీ అనేది అర్థమవుతుంది ఈ స్టోరీని సింపుల్గా నేను చెప్పడం చెప్తాను దాని ఆధారంగా మనం క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఒక ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ క్లాస్లో మిస్టర్ రజనీ సో రజనీ అనేటటువంటి ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఉంటారు సో రజనీ టీచర్ ఏం చేస్తుంది అంటే స్పెల్లింగ్ టెస్ట్ అనేది పెడ పెట్టడం జరుగుతుంది దానిలో మనకి ఆ క్లాస్ టాపర్ ఎవరు అంటే స్థుతి సో స్థుతి అనే అమ్మాయి బాగా చదివేటటువంటి అమ్మాయి అనమాట సో ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రతి టెక్స్ట్కి కూడా ఎక్కువ మార్కులు తీసుకురావడం జరుగుతుంది సో అలా తనకి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్లో టెస్ట్ ఉందనగా నాకు అన్నీ వచ్చేసి కదా అని అనేటటువంటి ధైర్యంతో చదవడం మానేస్తుంది అనమాట తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆ స్పెల్లింగ్ టెస్ట్ పెడతారో ఆ టెస్ట్లో అందరూ కూర్చొని రాస్తూ ఉంటారు రాస్తూ ఉంటే ఆ టీచర్ రజ కచ్చిప్ అనేటటువంటి ఒక వర్డ్ని ప్రొనౌన్స్ చేస్తుంది అనమాట అంటే డిక్టే డిక్టేట్ చేస్తుంది కానీ ఈ శృతి ఈ స్థుతికి ఆ వర్డ్ అనేది కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ అనేది ఐడియా లేదనమాట సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే తన పక్కనే గ్రీష్మ అనేటటువంటి ఒక అమ్మాయి కూర్చుంటుంది గ్రీష్మ అనే అమ్మాయి కరెక్ట్గా రాస్తుంది అప్పుడు ఈ స్థుతి ఏం చేస్తుంది అంటే గ్రీష్మ అనే ఆ అమ్మాయి దానిలో కాపీ కొడుతుంది అనమాట సో కరెక్ట్ వర్డ్ కాపీ కొడుతుంది కానీ తను ఏం చేస్తుంది అంటే తనకు తానే ఈఐఎఫ్ బదులుగా ఐఈఎఫ్ అనేసి రాంగ్గా రాస్తుంది అనమాట తను ఎందుకు అలా రాస్తుంది అంటే ఇలా కాపీ కొట్టి నిజాయితీ లేనటువంటి మనకి అటువంటిది మనకు అవసరం లేదు నేను ఎప్పుడు కూడా నిజాయితీగా ఉంటాను చేటర్గా ఉండను అనేసి చెప్పి ఏం చేస్తుంటే రాంగ్ వర్డ్ రాస్తుంది అనమాట అప్పుడు లాస్ట్లో ఆ టీచర్ 
ఎస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అంటే దాని యొక్క సౌండ్ ఏ విధంగా పలుకుతాం అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది ది పారాగ్రాఫ్ యొక్క స్టోరీ అనమాట ఇప్పుడు దీనిపైన ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అందులో చూజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ మనం ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్లో సరైన దాన్ని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట దానిలో ఫస్ట్ వన్ చూసుకుంటే ది నేమ్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఈజ్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ టీచర్ పేరు ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సో ఇంగ్లీష్ టీచర్ పేరు రజని కాబట్టి ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ది స్పెల్లింగ్ విచ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ స్థుతి ఈజ్ స్థుతి ఎక్కడ ఏ స్పెల్లింగ్లో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యింది అంటే కట్ చీప్ సో ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ స్థుతి వాంటెడ్ టు కాపీ ద స్పెల్లింగ్ ఫ్రమ్ సో ఇక్కడ స్థుతి ఒక అమ్మాయి నుంచి స్పెల్లింగ్ కాపీ చేయాల్సి ఉంది కదా ఎవరి నుంచి అంటే గ్రీష్మ సో ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ స్థుతి చేంజ్డ్ ద కాపీడ్ స్పెల్లింగ్ టు ద రాంగ్ వన్ బికాజ్ అంటే స్థుతి కాపీ కొట్టింది కదా ఆల్రెడీ ఒరిజినల్ మీనింగే అంటే ఒరిజినల్ రైటింగ్ అంటే కరెక్ట్ రైటింగే కరెక్ట్ లెటర్సే కాపీ కొట్టింది కానీ అయినా సరే రాంగ్గా రాసిందనమాట ఎందువల్ల అంటే సి వాంటెడ్ టు బీ హానెస్ట్ తను నిజాయితీగా ఉండాలనుకుంది సో ఆప్షన్ సి అందువల్ల తను కరెక్ట్ వర్డ్ కాపీ కొట్టినప్పటికీ కూడా రాంగ్గానే రాసిందనమాట నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రాంటికల్ ఈజ్ సో ఫ్రాంటికల్ అనేటటువంటి దానికి మీనింగ్ ఏంటి అంటే హరిడ్లీ తొందరగా అని అర్థం వెంటనే సో ఇలా మనం వీటికి ఫైన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ చూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ రోమన్ నెంబర్ టూ యువర్ టీచర్ విల్ డిక్టేట్ సమ్ వర్డ్స్ రైట్ దమ్ డౌన్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే డిక్టేషన్ అనేటటువంటి దాన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మీరు డిక్టేషన్ అనేది పెట్టాలి నెక్స్ట్ లాస్ట్ వర్క్ సీట్ దీనిలో మనకి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానిలో ఒక్కొక్కటి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం దానిలో ఫస్ట్ వన్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ చూసుకుంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ గర్ల్ వాజ్ మటిల్డా మటిల్డా అనేటటువంటి అమ్మాయి ఎటువంటిది అని అడుగుతున్నారు మటిల్డా వాజ్ ఎ ప్రెటీ అండ్ అడ్మైరబుల్ గర్ల్ ఫ్రమ్ ఎ ఫోర్ ఆర్టిసన్స్ ఫ్యామిలీ సో ఇక్కడ మటిల్డా అనేటటువంటి అమ్మాయి ఎలాంటిది అంటే ప్రెట్టీ అందమైనటువంటి అడ్మైరబుల్ గర్ల్ అంటే ప్రశంసించడానికి కావలసినటువంటి అన్ని క్వాలిటీస్ ఉండడు అనమాట ఫ్రమ్ ఏ పూర్ ఆర్టిసన్స్ ఫ్యామిలీ అంటే ఆ అమ్మాయి అనేది ఎటువంటి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిందంటే పూర్ ఆర్టిసన్స్ ఫ్యామిలీ అంటే చాలా పేదవారు అనమాట ఆర్టిసన్స్ అంటే చేనేత వృత్తులు చేసుకునేటటువంటి వారిని ఏమంటాం అంటే ఆర్టిసన్స్ అంటాం సో అటువంటి వారి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చింది ఈ అమ్మాయి సో మెటీరియల్ ఎలాంటిది అంటే చాలా అందమైనటువంటి ప్రశంసించడానికి కావలసినటువంటి అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి అమ్మాయి అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వై డిడ్ మెటీరియల్స్ హస్బెండ్ కమ్ హోమ్ హ్యాపీలీ సో మెటీరియల్ యొక్క హస్బెండ్ ఎందుకు ఇంటికి చాలా హ్యాపీగా వచ్చాడు అని అడుగుతున్నారు సో ఆన్సర్ చూసుకుంటే మెటీరియల్స్ హస్బెండ్ కేమ్ హోమ్ హ్యాపీలీ యాజ్ హీ రిసీవ్డ్ అన్ ఇన్విటేషన్ టు ఏ బర్త్డే పార్టీ సో మెటీరియల్ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఇంటికి చాలా హ్యాపీగా వచ్చాడు ఎందుకు అంటే రిసీవ్డ్ అన్ ఇన్విటేషన్ సో ఒక ఆహ్వానం వచ్చిందనమాట దేనికి అంటే బర్త్డే పార్టీ సో ఒక జన్మదిన వేడుకలకు సంబంధించినటువంటి ఆహ్వానాన్ని పట్టుకొని ఇంటికి వచ్చాడు కాబట్టి హ్యాపీగా వచ్చాడు నెక్స్ట్ త్రీ హూ హెల్ప్డ్ మెటీరియా టు గో టు ద పార్టీ సో మెటీరియా పార్టీకి వెళ్ళటానికి ఎవరు హెల్ప్ చేశారో అని అడుగుతున్నారు సో ఆన్సర్ చూసుకుంటే మెటీరియల్స్ ఫ్రెండ్ జేన్ హెల్ప్డ్ హెర్ టు గో టు ద పార్టీ సో మెటీరియా యొక్క ఫ్రెండ్ ఎవరు అంటే జేన్ తను పార్టీకి వెళ్ళటానికి హెల్ప్ చేసింది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వాట్ వాజ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద రిప్లేస్డ్ నెక్లెస్ సో రిప్లేస్ చేశారు కదా దాని యొక్క కాస్ట్ అంటే ధర ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో ఆన్సర్ చూసుకుంటే ది ప్రైస్ ఆఫ్ ద రిప్లేస్ నెక్లెస్ వాజ్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫ్రాంక్స్ సో రిప్లేస్ చేసినటువంటి నెక్లెస్ యొక్క కాస్ట్ చూసుకుంటే థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫ్రాంక్స్ అంటే ముప్పై ఆరు వేల 
ప్రాంక్స్ అనమాట ఇక్కడ ప్రాంక్స్ అనేది ప్రాన్స్ దేశ కరెన్సీ సో మన దేశ కరెన్సీ ఇండియన్ రూపీస్ ఎలా ఉంటుందో అలానే ప్రాన్స్ దేశానికి కరెన్సీ ప్రాంక్స్ అనమాట అప్పట్లో కానీ ఇప్పుడు ప్రాన్స్ దేశ కరెన్సీ ఏది అంటే యూరో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ హౌ డిడ్ ద కపుల్ గెట్ ద మనీ టు బై ద డైమండ్ నెక్లెస్ సో ఫిఫ్త్ వన్ హౌ డిడ్ ద కపుల్ గెట్ ద మనీ టు బై ద డైమండ్ నెక్లెస్ సో ఆ డైమండ్ నెక్లెస్ కొనడానికి ఆ కపుల్కి మనీ ఎలా వచ్చింది అని అడుగుతున్నారు సో ఆన్సర్ చూసుకుంటే మటిల్డా అండ్ హెర్ హస్బెండ్ వర్క్డ్ హార్డ్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ టు పే ద డెబ్డ్ కంప్లీట్లీ సో ఇక్కడ సిఓఎంపిఎల్ఈ కంప్లీట్లీ స్పెల్లింగ్ రాంగ్ పడింది సిఓఎంపిఎల్ఈటిఎల్వై సో కంప్లీట్లీ సో మటిల్డా తన యొక్క హస్బెండ్ టెన్ ఇయర్స్ పాటు హార్డ్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ అంటే పది సంవత్సరాల పాటు చాలా కష్టపడి తన యొక్క డెబ్ట్ డెబ్ట్ అంటే రుణం అప్పు దాన్ని కంప్లీట్గా తీర్చారన్నమాట అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళే ఓన్గా కష్టపడి ఇచ్చిన వచ్చినటువంటి డబ్బుతో ఆ అప్పుని తీర్చారు నెక్స్ట్ సిక్స్ వన్ వాజ్ ద లాస్ట్ నెక్లెస్ ఏ రియల్ వన్ అంటే పోయినటువంటి నెక్లెస్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ నెక్లెస్ అంటే పోయినటువంటి లెక్నెస్ నెక్లెస్ సో అది నిజమా అంటే ఒరిజినల్ దేనా అని అడుగుతున్నారు వాటి ఒరిజినల్ కాదు కదా సో నో ది లాస్ట్ నెక్లెస్ వాజ్ an imitated one so ikkada imitated ante already cheptunnam kada gold plated necklace ante paina bangaram pot anedi postaru so dani valla adi kuda original necklace lage original gold necklace lage manaki kanipinchadam jarugutund anamata next seventh one what was the cost of the necklace given by jane so ikkada jane ichindi kada aa yokka necklace cost enta ani adithunaru next answer chusukunte ది కాస్ట్ ఆఫ్ ద నెక్లెస్ గివెన్ బై జేన్ వాజ్ అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్రాంక్స్ సో జేన్ ఇచ్చినటువంటి నెక్లెస్ ఉంది కదా దాని యొక్క కాస్ట్ ఎంత అంటే అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్రాంక్స్ కేవలం ఐదు వందల ఫ్రాంక్స్ మాత్రమే సో ఇలా ఇది లాస్ట్ వర్క్షీట్ అనమాట క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మనం కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది నెక్లెస్ వర్క్షీట్స్ Thanks for watching for more videos please subscribe my channel